Salve, salve família, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o Sakamoto para mais um vídeo no TSM. Hoje eu tô aqui para provar a menta da Nai depois de um tempo sem fazer um roche individual com vocês. Que já me acompanham há um bom tempo, sabe que eu gosto de fazer misturas. E sabendo dessa menta que eu já provei individualmente para fazer os testes há muitos e muitos anos atrás, depois de um tempo foi só mistura e nada mais. Então aqui em vídeo vou fazer uma sessão, por que eu falo vou fazer? Porque ainda não dei as primeiras puxadas, serão aí juntamente com você. Mas antes, se liga só no how to pack que eu fiz, que preparo, ó, top! Roche preparado, setup montado, chegou a vez de Temple Midori Forest aqui no TSM. Esse verde tá lindo demais, se você ainda não garantiu o seu, nas melhores lojas do país. Tela, pegador, inox, o restante das partes aí de metal, anodizado, enfim, coisa linda. Então primeiro aqui a embalagem, visualmente não mudou absolutamente nada. Pelo menos assim, talvez tenha detalhes que acabaram mudando, mas assim, o panorama geral continua o mesmo. Em relação ao tabaco, eu já tinha esse contato com a Nai, né? Já, assim, já provei, fumei várias vezes. Eu senti que tá um pouco mais pastoso, assim, tá um pouco mais melado no geral. Não é líquido, aquele melado mais consistente, assim. Então, senti que tem uma leve diferença. Com relação ao cheiro, ele tá ainda esse cheiro de menta, sabe? Esse cheiro de menta verde, saboroso. Mas eu senti que tem um fundinho que parece até uma bala de menta verde. Espero que eu esteja errado. Ó, seguinte, vou assoprar pra ver que realmente tá com cozimento, ó. Três peças aqui, eu não quero prejudicar a minha experiência pra chegar... Ah, não, já não ficou legal porque eu já provei com, com as três peças, né? E aí, realmente deixar o experimento um pouquinho diferente. Então, vou colocar as duas peças aqui e dar as primeiras puxadas, tá certo? Ó, vou repousar essa terceira aqui, essa que eu já... Usei aqui para bater as cinzas na tela do tempo. Está pronta. Patrick Maier, posso ou não posso? Você quem manda? Pode dar o deguste. Você acha que mudou? Fala a verdade assim. É chute, totalmente chute. Aqui é uma aposta. Olha, não sei, mudou o nome de pra mint pra mint, então deve ter mudado alguma coisinha. É que assim, esse mint já tem um certo tempo. Ou seja, tem, tem a bastante gente, tempo. É que a, a gente... A é velho e se apega muito no Sim. passado. Vamos lá então. É um negócio diferente. Você degustou muitas vezes essa essência comigo. E o que acontecia nas primeiras puxadas? Ah, era difícil de puxar, né? Era bem gelado. E você percebeu que eu nem assoprei e nem fiz careta assim de como se tivesse muito gelado. Não, você fumou de boa. Aparentemente, o nível de gelado parece estar um pouco menor. E eu tô com uma essência que tá nova, tá? Ela, foi, ela tá zerada, então não teve alteração nenhuma em relação ao tempo e tudo mais. E ela não foi também pega há, há muito tempo, foi há pouco tempo. Parece que com essa redução da parte gelada, o sabor ficou até um tiquinho a mais. Mas o sabor mudou um pouco. Eu senti que ela tá um pouco diferente. Então, quando eu tava fazendo os takes, vou falar que eu senti o um cheiro um pouco diferente também. Não sei se o sabor tá, mas o cheiro ele tava diferente. O que eu tô sentindo aqui não é mais esse chiclete do cheiro, mas ele tá um herbal que não deixa de ser ruim, mas é diferente. Olha, eu falei, eu falei que o sabor estava mais forte, mas não está não, não está não. Eu vou aí que me recolocar e dizer que está um sabor diferente, mas a potência entrega da mesma forma. Essa parte do gelado me surpreendeu 
Até que assim, não dá pra dizer negativamente ou positivamente. Porque eu gostava daquele jeito, só que aqui não me incomoda. E lá, dependendo da quantidade de puxadas, me incomodava. Mas eu gostava e me adaptei. Então, é uma adaptação ou não? Ah, depende. Os dois são bons. No geral, eu preciso fazer esse geral, né? Essas primeiras impressões gerais dessa reexperiência. Perdeu um pouco do, da identidade que era. Era mais gelada antigamente. É que também depende, né? Do que uma pessoa necessariamente ela considera uma boa menta. Talvez só Não, não, não tô falando que ela se tornou uma menta ruim, entendeu? Mas ela mudou a identidade que ela tinha. É diferente. Isso é fato. Quase como se fosse outro sabor? Não. Mas como se fosse uma mudança considerável de um sabor que tinha uma, um DNA, uma, uma características próprias. Certo. Olha, pra misturar, eu acho que agora eu vou precisar colocar mais, se eu fosse usar pra misturar assim, sabe? Pensando nessa mudança. Porque a gente vai colocando a menta junto com uma essência que já é gelada. A gente não percebe, sabe, essa questão da mudança da parte gelada. Porque a maioria das essências brasileiras, sejamos bem honestos, uh, ela é, elas são geladas. Então a gente acaba não sentindo essa diferença quando é um roche individual. E você que prova o um roche individual, com certeza sentiu essa mudança. Porque de fato aqui, fazendo essa sessão, eu me surpreendi com essas mudanças. Não achei que tinha mudado não. E foi bom vocês terem dado o toque. Afinal de contas, eu estou acompanhando os comentários e vou tentar ser cada vez mais próximos de vocês. Foi uma boa experiência, mas assim, um pouco diferente do que eu imaginei. Eu estava assim com a cabeça que poderia estar seguindo a mesma linha desde os tempos há muitos e muitos anos atrás. Mas as coisas mudam. Se, se ficou bom ou não, vocês podem acrescentar aqui nos comentários, tá bom? Então, tamo junto, obrigado pelo carinho, grande beijo, um forte abraço, até a próxima e fui!